வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் டைட்டில்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து எதை பற்றி பேச போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட பட் ஆனால் டு பி வெரி ஃப்ராங்க் என்னால் ஒரு வீடியோவில் அதை கண்டிப்பாக கவர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குது டு ஃபாலோ ஸோ நான் வந்து பார்ட் பை பார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஸோ இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் ப்ளீஸ் கண்டினியூ வாட்சிங் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட பிக்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி எப்படி இருந்தேன் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் பிக்ஸும் உங்களுக்கு நான் தனியாக போடுறேன் ஏன்னா வந்து தமிழில் அவ்வளோ கிளியராக பார்க்க முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை பார்த்துருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருமே பிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிஃப்டி செவன் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் டுவோர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி த்ரீனா அப்போ பார்த்துக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் கிட்ட நான் வந்து ஆட் பண்ணேன் பேபியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி பேபி தான் ஸோ அதனால வந்து எயிட்டி த்ரீ இருந்தேன் நான் டுவோர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்குள்ளே நான் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருப்பேன் அந்த ரெண்டு கேஜி வந்து இப்படியும் போகும் அப்படியும் போகும் பட் ஐ மேக் ஷுர் நான் வந்து ஃபிஃப்டி நைனுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து என்னோட கோலாக இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் ப்ரெக்னன்சின்றது ஒரு பெரிய ஒரு பீரியட் நம்மளுக்கு ஒரு நைன் மந்த்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு டவுன் த லைன் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வி வில் பி ஜாம் பேக்ட் பயங்கர பிஸி லைஃபாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பட் அந்த பிஸி லைஃப்பில் நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து எஃபர்ட் எடுத்து நம்மளுக்கு நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு இந்த பிஃபோர் ப்ரெக்னன் இது ப்ரெக்னன்சியாக இருந்தாலும் சரி ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சியாக இருந்தாலும் சரி எஃபர்ட் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ டைம் நம்மளுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மைண்டை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க குழந்த ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் மாமியார் மாமனார் எல்லாமே இருக்கட்டும் எஸ் அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஐ அக்செப்ட் பட் அதுக்கு மீ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளு நம்மளுக்கு என்ன டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா வந்து நீங்க வெதர் யூ ஸ்பெண்ட் ஆர் நாட் லைஃப் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் அதை யாராலையுமே ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது டே டு டே லைஃப்பில் வந்து வேலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேலைக்கு பஞ்சமே கிடையாது அவ்வளோ வேலை இருக்கும் ஃபார் விமன் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுலலாம் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து கிளியரா இருந்துக்கோங்க சி குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா டைம் கிடைக்கும் எல்லாருமே நம்மளை பேம்பர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப கவனிப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்துட்டு குழந்தை பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே வந்து அந்த அந்த கேர் அண்ட் அஃபெக்ஷன் எல்லாமே குழந்தைக்கு போகும் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஈவன் நம்மளே அப்படிதான் இருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த எல்லா கேருமே அவங்களுக்கு போகும் ஸோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் உங்களை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் அதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருங்க ஏன்னா குழந்தைக்கு டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து சுற்றி நிறைய பேர் இருப்பாங்க நம்ம ஃபீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து அந்த ஒரு வாம்த்து வந்து குழந்தைக்கு வந்து எப்பயுமே கொடுப்போம் ஆஸ் அ மதர் நம்மளுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்குது நம்ம ஆஸ் அ விமன் நம்ம அதை விட்டும் கொடுக்க மாட்டோம் பட் அதே மாதிரி உங்களை நீங்கள் எப்படி டேக் கேர் பண்ணிக்கிறீங்கன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆன உடனே என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க நீங்கள் அந்த நேரத்தில் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு அதை கண்டிப்பாக வந்து மறக்காம உங்க பீரோல பத்திரமா எடுத்து வச்சிருங்க எஸ்பெஷலி உங்களோட ஜீம் ஸோ அதை வச்சு தான் நீங்க வந்து உங்களோட லெக்ஸ் இருந்தாலும் சரி உங்களோட ஹிப்பா இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து பேக் டு ஷேப் கொண்டு வரதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிளஸ் ஒரே ஒரு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டாப் ஒரு குர்த்தாவோ டாப்போ எனித்திங் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்து தனியா வச்சிருங்க பிஃபோர் நீங்க வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆன உடனேயே உங்களுக்கு வந்து ஃபிட் ஆகிற ட்ரெஸ் வந்து நீங்க தனியா எடுத்து எங்கேயாவது வந்து உங்களோட கபோர்ட்லயோ இல்லை எங்கேயோ வந்து பத்திரப்படுத்தி வச்சிருங்க ஸோ அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அ லாட் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் எனக்கு இன்னி வரைக்கும் நான் அந்த ட்ரெஸ்
சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மறக்காம வந்து ட்ரெஸ் வந்து நீங்க எடுத்து ஒரு ஜீனு டைட்டா இருக்கிற மாதிரி இல்ல உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டா ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஜீனு டாப் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டா ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டாப் இது ரெண்டுமே வந்து கம்பல்சரியா நீங்க எடுத்து வச்சிடணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிரெக்னன்சில இருந்தே என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பிரெக்னன்சி அப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வி டென் டு ஓவர் ஈட் அது வந்து தட் இஸ் ஆக்சுவலி வந்து நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம என்ன வந்து ஓவர் ஈட் பண்றோமோ அதுதான் வந்து வந்து பேபி ஃபேட்டா போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அங்க 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 வந்து ஃபேட்டா வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் அதை வந்து தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இல்ல பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு இருக்கிற எனக்கு உடம்பு போட்டுடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா அப்படி கிடையாது நம்ம பிரெக்னன்சி அப்பயே நம்ம ஓவர் ஈட் பண்ணோம்னாலே அப்பயே நிறைய ஃபேட் வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிடும் சோ அதனால வந்து நீங்க வந்து பிரெக்னன்சியா இருக்கும் போதே பிரெக்னன்டா இருக்கும் போதே நீங்க வந்து பிளீஸ் வாட்ச் யுவர் வெயிட் அண்ட் வாட் யூ ஈட் ஏன்னா வந்து இப்ப நீங்க வந்து ரெகுலரா வந்து இதுக்கு போவீங்க இல்லையா செக்அப் போகும்போது அவங்களே சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து எவ்வளவு வெயிட் கெயின் பண்றீங்க குழந்தை வந்து எவ்வளவு வெயிட் கெயின் பண்ணு சோ அதுவே வந்து ஒரு ஒரு அலாரம் மாதிரிதான் நம்மளுக்கு சோ குழந்தை வந்து வெயிட் கெயின் ஆகுறது வந்து அது வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கும் குழந்தைக்கு வந்து ஸ்வீட் தேவைப்பட போறது இல்ல நீங்க குழந்தைக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தேவைப்பட போறது இல்ல வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அயர்ன் கால்சியம் அது எல்லாமே தான் ஃபாலிக் ஆசிட் இது எல்லாமே தான் பாத்தீங்கன்னா குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கும் சரி அதோட பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தவிர மோர் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய ரைஸ் நிறைய அந்த மாதிரி நீங்க வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யுவர் பேபி அது ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வந்து நீங்க ஒன்னு சாப்பிட போறீங்கன்னா அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்ப ஸ்வீட்டே எடுக்கிறீங்கன்னா ஸ்வீட் எடுத்து பாத்துக்கோங்க இது வந்து நம்மளோட பேபிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுதா இல்லவே இல்ல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஆசை அந்த கிரேவிங் இருக்கும் இல்லையா ஃபுட்டு ஃபுட்டு ஃபுட்டுன்னு நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அந்த டைம்ல வந்து நிறைய ஆசை வரும் இது சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அது தப்பே கிடையாது பட் மேக் ஷோர் எல்லாமே லிமிடெட் குவான்டிட்டியில சாப்பிடுங்க நிறைய வந்து நான் வந்து டம்ப் பண்ணிக்காதீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஏன்னா நீங்க வந்து நீங்க ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா யோசிக்கணும் இப்ப நான் டம்ப் பண்ணனா எனக்கு வந்து போஸ்ட் பிரெக்னன்சி ஹவ் ஐம் கோயிங் டு ஹேண்டில் தட் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல நான் ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் பட் நான் எப்படி அந்த ஸ்வீட்டோட கிரேவிங் வந்து நான் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஸ்வீட்ஸ்னு போக மாட்டேன் சுகர் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸா போகாம நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் சாக்லேட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பட் தட் இஸ் ஓகே நீங்க வந்து ஸ்வீட்ஸ் சுகர் கம்பேர் பண்ணும்போது சாக்லேட்ஸ் வந்து இந்த டார்க் சாக்லேட்ஸ் மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து சுகர் போற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த சுகருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டே உங்களுக்கு போயிடும் அந்த டார்க் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்படி இல்லைன்னா டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் அண்ட் பி ஆன் சேஃபர் சைட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த கடலை முட்டாய் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வெள்ளத்துல ரிலேட்டட் வந்து ஃப்ரூட் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அது ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் யூ கேன் கோ ஃபார் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து நியூட்ரிஷனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிளஸ் வந்து ஒரு எம்டி கேலரிஸ் வந்து உங்க உடம்புல வந்து சேரவே சேராது சோ அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸ்வீட் எஸ்பெஷலி ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த டார்க் சாக்லேட் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த கடலை முட்டாய் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இல்ல வந்து இந்த பொட்டுக்கல்ல போட்டு உருண்டெல்லாம் வரும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜாகரி இல்ல அந்த வெள்ளத்துல செஞ்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க சோ தட் உங்களுக்கு ஸ்வீட் எப்பயுமே வந்து அந்த இது நீங்க வந்து மஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஸ்வீட் சாப்பிடறோம்ன்ற ஒரு இதுவே வந்து ஒரு ஆசை இன்ட்ரெஸ்டே வந்து வராது சோ இந்த மாதிரி ஒரு வேல வந்து யூ கேன் கட் டவுன் சுகர் சோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால வந்து ஸ்வீட்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு வாட்ச்லயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வந்து ஸ்வீட் வந்து கன்சியூம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி தான் கார்போஹைட்ரேட்டும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா ட்யூரிங் பிரெக்னன்சி நான் சொல்றது எல்லாமே இப்ப வந்து சொல்றது எல்லாமே ட்யூரிங் பிரெக்னன்சி தான் ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன் ட்யூரிங் பிரெக்னன்சி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பசி எடுத்துட்டே இருக்கும் அந்த பசி எடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா டக்குன்னு அம்மா சமையல் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு நம்ம அப்படியே
இது வந்து பிரெக்னன்சி இல்லை பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பசி ரொம்ப பீக்கில் இருக்கும் போது டக்குன்னு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஐ வில் கிராப் அ பனானா பனானா சாப்பிட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களா ஓரளவுக்கு வயிறு ஃபில் ஆகிடும் மிச்சம் இருக்கிறது தான் ஒரு கப் ரைஸ் தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் நிறைய வந்து தால் ப்ளஸ் கீரை வெஜிடபிள்ஸ் தால் கீரை இது வந்து மூணு இவ்வளோ உள்ள பெரிய கப்பு வச்சுக்கோங்க உங்கள் தட்டில் அதே கப் அளவு தான் ரைஸ் வந்து இவ்வளோதான் இருக்கணும் ரைஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க பேபிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா நியூட்ரிஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு குழந்தைக்கு வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் டெப்புங்க நீங்க வந்து சாப்பிடுறது வந்து பசி ரொம்ப பீக்ல இருக்கும் போது தயவு செய்து ரைஸை போட்டு சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து ஒரு பனானாவோ இல்ல ஒரு ஃப்ரூட் நல்லா ஃபில்லிங்கா இருக்கிற மாதிரி முதல்ல சாப்பிட்டு உங்களோட பசியோட லெவலை வந்து பிப்டி பர்சன்ட் ஆக்கிருங்க அதுக்கப்புறம் கோ ஃபார் ரைஸ் ஆர் எனி கார்போஹைட்ரேட் ஸோ தட் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என் ஆஃப் பிரெக்னன்சி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்யூரிங் ப்ரெக்னன்சி வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஸ்மால் ஸ்மால் மீல்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் வந்து பசிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அந்த டைமில் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு மட்டும் ஃபுட்டு கிடையாது குழந்தைக்கும் சேர்த்து ஃபுட்டுனால பசிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது வந்து சின்ன சின்ன மீல்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ தட் ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகிடும் உங்களோட மெட்டபாலிசம் ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஹையில் இருக்கும் ஸோ அதனால் மேக் ஷூர் தட் யூ ஹாவ் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் டு செவன் மீல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய வந்து டம்ப் பண்ணிக்காதீங்க அந்த செவன் மீல்ஸ் அப்பயும் நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷியா இருக்கிற ஐட்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கோ ஃபார் கார்போஹைட்ரேட் இன்னும் வெரி லிமிட்டட் குவான்டிட்டி ஸோ நீங்க வந்து வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களுக்கு வந்து வயிற்றுல போயிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்டாக தான் கார்போஹைட்ரேட் போகணும் ஸோ தட் கார்போஹைட்ரேட்டோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமலா இருக்கும் ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை செய்யுங்க ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த டைம்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் போது மேக் ஷுர் நல்லா வேலை செய்யுங்க ஏன்னா வந்து இப்போ நான் கிடையாது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் மேரேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா வந்து எல்லாமே செஞ்சுருவாங்க நம்மளை உட்காந்த இடத்துல வந்து எஸ்பெஷலி ஃபாதர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டாங்க பொண்ணுங்களை எங்கள் அப்பாவும் அப்படி தான் இல்லை நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் நான் பண்ணுறேம்மா நீ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ஷன் அண்ட் கேர் பட் அந்த டைமில் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அந்த டைமில் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ நிறைய வேலை செய்யுங்க சமைக்கிறதுலேருந்து வீடை பெருக்கிறதுலேருந்து துடைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நிறைய வேலை இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிறைய இருக்கும் வீட்டில் தொட்டு 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 வேலை வந்துட்டே இருக்கும் ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு பி லிட்டில் கேர்ஃபுல் ஏன்னா நான் வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் இருக்கிறதுனால நிறைய உட்காந்து செய்கிற வேலை தான் ஸோ அந்த டைமில் வந்து யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் நீங்கள் வந்து ஃபுல் டே வந்து அப்படியே உட்காந்துடாதீங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு ஒன்ஸ் வந்து ஒரு வாக் மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட கேம்பஸ் சுற்றியே வாக் மாதிரி போயிட்டு வாங்க நான் அப்படி தான் பண்ணேன் எவ்ரி ஒன் ஹவர் நான் வந்து அலாரம் வச்சுப்பேன் சீரியஸ்லி நான் அப்படி தான் பண்ணேன் எவ்ரி ஒன் ஹவர் அது கீப் அண்ட் அலாரம் ஹாஃப் அன் அவர் ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பக்கத்தில் அப்படியே போயிட்டு வருவேன் ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மினிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாக் வந்து நான் போயிட்டு வருவேன் ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே பிரிஸ்க் வாக்கிங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் வந்து உங்களோட உடம்புல வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் மைண்ட் ஒர்க் மட்டும் கொடுக்காதீங்க உடம்புக்கும் நிறைய ஒர்க் கொடுங்க எஸ்பெஷலி உங்களோட ஒர்க்கிங் விமனாக இருந்தீங்கன்னா ட்ராவல் வந்து பார்த்துக்கோங்க ட்ராவல் வந்து ஐ கே நாட் கமெண்ட் ஏன்னா வந்து ட்ராவல் வந்து உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இல்லாத மாதிரி எந்த ட்ராவல் உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் இருக்கவங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வீட்டில் நிறைய வேலை இருக்கும் நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சேஃபாக இருக்கிற மாதிரி எந்த வேலை வேணால் செய்யலாம் வாக்கிங் வந்து இட் இஸ் அ மஸ்ட்டுங்க எஸ்பெஷலி ஃபார்
உங்களோட உடம்பு அதுதான் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இப்ப ஆக்சுவலா என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன்னா நீங்க எவ்வளவு பிளெக்சிபிளா உங்களோட உடம்ப வந்து நீங்க டியூரிங் பிரெக்னன்சி வச்சிருக்கீங்களோ அதே பிளெக்சிபிலிட்டி தான் போஸ்ட் பிரெக்னன்சியும் வரும் சோ ஈஸியா நீங்க வெயிட் குறைக்கலாம் சோ இது வந்து போர்த் பாயிண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த டெலிவரி முடிஞ்ச உடனேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நார்மல் டெலிவரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு முடி இப்போ இன்னைக்கு ஈவினிங் டெலிவரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மார்னிங் அடுத்த நாள் மார்னிங் எழுந்தே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட வயிறுக்கு வந்து அந்த பெல்ட் பிரெக்னன்சி பெல்ட்னு ஒன்று கிடைக்குங்க நல்லா அந்த அந்த பிரெக்னன்சி பெல்ட்டை வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும் போதே வாங்கி அந்த பிரெக்னன்சிக்குன்னு நம்ம ஒரு பேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்போம் கரெக்டுங்களா இந்த குழந்தைக்கு அந்த ஒட்டு துணி அந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து துணி இல்லாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்போம் ட்ரெஸ்ஸு கிஸ்ஸு எல்லாமே நம்ம வந்து முன்னாடியே ஒரு டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் பிஃபோரே நம்ம அந்த பேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதில் முக்கியமான ஃபஸ்ட் ஐட்டம் டு கோ இன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரெக்னன்சி பெல்ட் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து மறக்காதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இதை சொல்ல மாட்டாங்க பட் அது அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ கேம் சேஞ்சர் சீரியஸ்லி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசு வயிறு இருக்குது அப்படின்னா குழந்த வெளில வந்தோடனே அது அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு பைய மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேக் அப்படியே தொங்கிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வயிறு அதை வந்து எப்படி டைட்டன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து செகண்ட்ரிங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பெல்ட்டு தான் முன்னால் முன்ன காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இழுத்து வச்சு நம்மளுக்கு வந்து அந்த புடவை கிடவை ஏதாவது கட்டி விட்டுருவாங்க இப்போ வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக உங்களுக்கு அந்த பெல்ட் கிடைக்குது அந்த பெல்ட் வந்து வாங்கி முன்னாடியே வச்சுருங்க இல்லை எனக்கு பிரெக்ன இது பிரெக் டெலிவரி முடிஞ்ச அப்புறம் நான் பக்கத்தில் எங்கேயா போய் வாங்கிக்கிறேன்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதுதான் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எம் சைஸில் இருந்து நான் எம் சைஸே வாங்கி வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் எம் சைஸ் ஏன்னா எம் சைஸ் வாங்கி வச்சிங்கனாலும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது உங்களுக்கு அதனால் பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த வயிறெல்லாம் இழுத்து வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த பெல்ட்டை போடுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அதே சைஸ் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தட் இஸ் அ மஸ்ட் நார்மல் டெலிவரினா அடுத்த நாளே மார்னிங்கே வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக போட்டுடலாம் இப்போ நீங்கள் மார்னிங்கே டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா ஈவினிங் கண்டிப்பாக போட்டுடலாம் வே நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க நான் போட்டுனேன் நான் வந்து இப்போ எனக்கு நைட்டு ஒரு ஈவினிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் எனக்கு டெலிவரி ஆச்சு மார்னிங் எழுந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வேலையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்ட்டை கொடுத்தாங்க நான் எடுத்து போட்டுட்டேன் அந்த பெல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ அது ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் ட்ரஸ்ட் மீ நீங்கள் வந்து பேக் டு நீங்கள் வந்து பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி என்ன ஷேப்பில் இருந்தீங்களோ அந்த ஷேப்புக்கு ஈஸியாக கொண்டு வரணும்னா தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிப் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ ப்ரெக்னன்சி பெல்ட் வந்து இட்ஸ் அ மஸ்ட் அதை நல்லா இழுத்து வச்சு கட்டிட்டீங்கன்னா ஒரு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் நான் வந்து ரெகுலராக ஃபுல் டே போட்டுருந்தது வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை மாதம் போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு பட் ஐ கண்டினியூட் அண்டில் மை எயிட் மந்த்ஸ் ஏன்னா வந்து வீட்டில் இருக்கும் போதெல்லாம் ஏன்னா நான் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து செவன் எயித்து மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் நான் ஒர்க் போனேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்படியே அக்கேஷ்னலாக போடுவேனே தவிர கண்டினியூஸாக போட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன்றரை மாதம் ஃபுல் டே போட்டிருப்பேன் தூங்குறது மட்டும் தான் போட மாட்டேன் ஃபுல் டே போட்டிருப்பேன் கஷ்டம்தான் ஃபீட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஃபீட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆனால் உங்களுக்கு கஷ்டம் தான் பட் ப்ளீஸ் டோன்ட் கிவ் அப் கைஸ் ட்ரஸ்ட் மீ அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்களே வந்து எனக்கு சொல்லுவீங்க தேங்க்ஸ் தீபா நீங்கள் எனக்கு சொன்னதுக்கு ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட அந்த ஸ்கின்னை வந்து நல்லா டைட்டன் பண்ணி அப்படி சுருக்கிடுங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க என் பையன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஹெவி பேபி அதுவும் அவனோட ஹெட்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரியில் எனக்கு எயிட் ஸ்டிச்சஸ் போட்டாங்க ஆனால் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து வயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பெருசாக இருந்தது டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ அதை வந்து நான் வந்து எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்றது ஒரு ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் லிட்டில் கான்ஃபிடென்ட் பட் என்ன ஆச்சுன்னா நான் அந்த பெல்ட்டு போட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன்றரை மாதத்தில் வந்து நல்லா சுருங்கி
ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வந்து வயிறு தான் சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு ஒரு டிப் சொல்லணும் அப்படின்னா ஏன்னா சில பேர் வந்துட்டு இந்த பிரெக்னன்சி டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் வெளில போகும்போது ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்ல எனக்கு வயிறு ரொம்ப தெரியுது எனக்கு அது வந்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஏன்னா நானும் அதை கோ த்ரூ பண்ணேன் ரொம்ப வந்து கான்பிடன்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பட் பிளீஸ் கான்பிடன்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து வி ஆல் சேல் இன் அ சேம் போட் அதனால வந்து எல்லாருமே ஹாவ் டு கோ த்ரூ திஸ் பட் ஏன்னா அதுக்கு மிஞ்சி நம்மளுக்கு வந்து அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்க்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சில நேரத்துல வந்து வென் யூ மீட் பீப்புள் ஃபேஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் பட் அதுக்கு நான் ஒரு ட்ரிக் சொல்றேன் உங்களுக்கு வயிறுக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ஷேப் ஷேப்பர்னு ஒன்று வருங்க ஓகேங்களா அதுக்கும் நான் லிங்க் போடுறேன் நீங்க வெளில போகும்போது மட்டும் நீங்க வீட்டில் இருக்கும் போது வேண்டாம் வெளில போகும்போது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ட்ரெஸ் நீங்க வேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷேப்பர் வந்து வேர் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து நல்லா டைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும் அதுலயும் அப்படிதான் ஒரு சைஸ் உங்களோட நார்மல் சைஸ்ல இருந்து ஒரு சைஸ் சின்னதாவே வாங்குங்க அப்பதான் அந்த கிரிப் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஓகேங்களா அதோட லிங்க்குமே நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து எதுக்குன்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து ஏன்னா நீங்க வெளில வந்து பெல்ட் போட்டுட்டு போக முடியாது கரெக்டுங்களா இப்ப நீங்க வெளில போறீங்க குழந்தைய கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்க அப்படின்னா உங்களால அந்த பெல்ட் போட்டுட்டு போக முடியாது அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது சோ அந்த நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லைக் இன்னர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஷேப்பர் நீங்க அதையே போட்டுட்டு நீங்க நார்மலா மேல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போயிடலாம் யூல் ஃபீல் கான்பிடென்ட் உங்களுக்கு அந்த வயிறோட அந்த ஒரு இது வந்து கிரிப்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணி இந்த இந்த இது வந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் சோ அதையும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க எனி பிராண்ட் வில் கோ பட் ஆனா உங்க சைஸ்ல இருந்து ஒரு சைஸ் வந்து கம்மியா வாங்கிக்கோங்க So, this is one of the tips which I wanted to share with you. So, this is already a long video, friends. So, if you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. If you follow all of this, you will be safe. என்ன வந்து இது ரொம்ப லாங் வீடியோ ஆயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க டியூரிங் பிரெக்னன்சி போஸ்ட் பிரெக்னன்சி வேற என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்றத கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அஞ்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோ டேக் கேர் பாய்